آرتروز شایترین بیماری مفصلیه این بیماری در واقع سایدگی قضروف مفاصله به صورتی که قضروف به مرور تحلیل میره تا جایی که کاملا از بین میره تو این ویدیو من میخوام درباره علل و علائم و تشخیص و درمان بیماری شایع آرتروز خصوصا آرتروز زانو صحبت کنم اگه علاقه من هستین ادامه ویدیو رو ببین دکتر حمید سجاد هستم متخصص بیماری های داخلی شما الان دارین یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب من به اسم کانال دکتر حمید سجاد رو میبینید قبل از اینکه وارد بحث بشم ازتون میخوام برای اینکه هم در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیرین و همین که از من حمایت کرده باشین با زدن دکمه قرمز پایین این ویدیو عضو این کانال بشین و زنگوله کنارش رو هم کلیک کنید تا منو تشویق بشم و با دلگرمی بیشتری اطلاعات خوبی در اختیارتون قرار بدم جهت آشنا شدن با بیماری لازم شناختی از ساختار مفصل و قضروف داشته باشید. قضروف ماده هست لغزنده و تحت فشار که در انتهای استخوان قرار داره. این ماده یعنی همون قضروف که تشکیل دهنده مفصل هست همواره در معرض فرسایش قرار داره. مفصل و قضروف در نعون با پرده هایی به نام قشه های سینوویال احاته میشه که مایه رو به داخل کپسول مفصل ترشح میکنه. این مایه با محافظت و نرم کردن قضروف موجب حرکت آزاد مفصل میشه. بعدا با بازسازی قضروف که دائما در حال فرسایش هست، قضروف های سایده شده را جایگزین میکنه. مادامی که این فرایند یعنی خارج کردن قضروف های فرسوده و بازسازی قضروف های جدید تعادل داشته باشند، مفصل هم سالم باقی میمونه. از آغاز چهل تا پنجاه سالگی سرعت ترمیم مفاصل شروع به کم شدن میکنه. و اگه این آهستگی زیادتر بشه روز به روز سلوله های مفصل با تحمل کار زیاد ناتوانتر میشن و این آغاز آرتروز اولین قسمتی که در آرتروز آسیب میبینه قضروفه که ناهموار و فرسوده میشه بعد از تخریب قضروف استخانه مجاور دچار زایعه میشن و در آخر صفت شدن مایه مفصلی و کپسول مفصلی رخ میده آرتروز بیشتر مفاصل تحت فشار از جمله مفصل انگوش، زانو، لگن و کمر رو درگیر میکنه و مفاصل مچ، آرنج و شانه کمتر درگیر میشن. میشه گفت که تقریبا تمام افراد پس از 50 سالگی به این بیماری روماتیسمی مبتلا میشن. طوری که 80 درصد افراد بالای 50 سال مبتلا به آرتروز ستون فقرات و ده درصد افراد بالای 60 سال مبتلا به آرتروز زانو هست ولی باید گفت که همه این افراد خصوصا کسانی که به طور منظم ورزش میکنن درد یا ناراحتی ندار نکته دیگه این که زنان بیش از مردان مبتلا به این بیماری میشن افزایش سن یکی از فاکتورهای مهم در آرتروزه چون ساخت قضروف ها در افراد مسن کنتر میشه سایدگی قضروف ها بر استخان ها لیگامان ها یا رشته هایی که به استخوان ها یا قضروف ها متصل میشن و مفاصل رو تقویت یا حمایت میکنن و خصوصا رشته های عصبی مجاور مفصل تاثیر میذاره و دردهای شدیدی رو برای بیمار در پی داره و گاهی حتی فرد رو به کلی زمین گیر میکنه به طور کلی آرتروز یه بیماری مزمنه که به کندی پیشرفت میکنه در بسیاری موارد قبل از اینکه درد ظاهر بشه قضروف ها تحلیل رفتن و بیمار هیچ اطلاعی از بیماری خودش ندارد در اغلب موارد اولین نشانه های بروز بیماری پس از پنجاه سالگی قابل تشخیص خب چه عللی بیمار رو مستعد آرتروز میکنه افزایش سن مهمترین عامله اگرچه آرتروز در افراد جوان هم بروز میکنه عامل بعدی جنس هست تا قبل از 45 سالگی آرتروز در مردان و بعد از 45 سالگی در زنان شایعتر است آرتروز دست بین زنان شایعتر یا عامل دیگه کار زیاد یا صدمه وارده به مفصل در اثر ورزش یا فعالیت فیزیکی است علت مهم بعدی اضافه وزن است از علل ژنتیک نقص در ژن مسئول تولید کلاژن که یکی از اجزای مفصل هست میتونه سبب آرتروز بشه بعضی بیماری ها از جمله آرتریت روماتوئید که ساختار طبیعی و عملکرد قضروف رو تغییر میدن هم میتونن باعث آرتروز بشن خب نشانه ها و علائم آرتروز چی هست درد مفصل خشکی مفصل بعد از یک دوره بیفعالیتی مثل خوابیدن یا نشستن تورم و سفتی در یک مفصل 
یا بیشتر و محدودیت حرکت از علائم معمول آرتروزه این علائم بعد از فعالیت سنگین شدیدتر میشه در مرحله اولیه بیماری مفصل بعد از ورزش یا کار زیاد دچار درد میشه اگرچه علت دقیقه آرتروز شناخته شده نیست ولی بعضی معتقدند که تخریب مفصل در پاسخ به استرس فیزیکی فعالیت شدید بدنی و ضربه وارد به قضروف شدید میشه با تخریب قضروف انتهای استخوان مفصل شکل طبیع خودش رو از دست میده به علاوه بافت مفصلی تخریب شده سبب آزاد کردن مادهی به نام پروستگراندی میشه که مسئول درد و تورم مفصل درد زانو رو میشه نشانه بروز آرتروز زانو دونست که ادهی از مبتلایان به طور مداوم درد دارن اما ادهی دیگه فقط در هنگام پیاده روی یا بالا و پایین رفتن پله ها احساس درد و ناراحتی میکنن میزان درد در افراد مختلف با توجه به مرحله پیشرفت بیماری متفاوته و ممکنه از سطح متوسط تا خیلی شدید باشه آرتروز گردن و کمر جز آرتروز ستون فقرات محسوب میشن موقعیت های مثل ایستادن طولانی مدت، خم شدن زیاد، کشش گردن و بلند کردن اجسام سنگین میتونه باعث شروع درد بشه در موارد حاد بیمار دچار درد کمر و گردن میشه آرتروز همینطور علاوه بر درد خصوصا در آرتروز زانو و انگشتان التهاب مفاصل رو هم به همراه داره در این صورت مفصل دردناک، گرم و متورم میشه در موارد بسیار حاده بیماری شکل استخوان ها هم ممکنه تغییر پیدا کنه به رغم تحقیقات زیادی که در این زمین صورت گرفته اما هنوز علت کاملا مشخصی برای این بیماران کشف نشد اما عواملی در بروز این بیماری دخیل هستند. آزمایش بر روی برخی بیماران نشون میده که مقدار قضروف یا ساختار مفصل به طور ذاتی در این افراد کامل نیست. وراست یکی دیگه از فاکتورهای مهم خصوصا در مورد آرتروز انگشتان و زانو هست. فشار زیاد روی مفاصل مثل افرادی که اضافه وزن دارند و کسانی که کارهای سنگین یا ورزش های سخت انجام میدن رو میشه عامل دیگه ای دونست. شکستگی استخوان، آسیب دیدگی در ورزش و مشکلات حاد استخوانی مثل پاهای قوسدار از علل دیگه این بیماری هست. ابتلا به آرتروز به زندگی در محیط سرد و رطوبتی بستگی نداره. این شرایط تنها درد رو تشدید میکنه. در مورد مواد غذایی هم باید گفت که هنوز ماده شناخته نشده که باعث تشدید یا تسکین درد بشه. در مورد قطعی برای بیماری آرتروز وجود نداره. اما با تجویز بعضی داروها میشه سرعت پیشرفت بیماری رو کنتر کرد. درد آرتروز جز دردهای مزمنه و برای این گروه از بیماران درمانهای فیزیکی مثل فیزیوتراپی توصیه میشه. برای بیمارانی که آرتروز باعث مروریت و از کار افتادگی اونها شده، هدف اصلی درمانها تسکین درد. برای این افراد تمرینات ورزشی توصیه نمیشه، بلکه ماساژ آرام ورزش در آب، شنا و ماساژ در آب گرم دریا مفیده. انجام روزانه برخی حرکات توسط فیزیوتراپ به خاطر بالا بردن قدرت حرکت این بیماران نیست، بلکه هدف فقط کمک به حفظ قوای باقی مانده است. فیزیوتراپ هم باید بسیار با دقت این حرکات رو انجام بده. بیماران مبتلا به آرتروز کمر غالبا از درد ناحیه پایین پشت شکایت دارند. در بیماران مختلف درد کمر ممکن شدید یا خفیف به طور مداوم یا گهگاه باشه و بیشتر در طول روز بدون اینکه به تغییر وضعیت کلی بستگی داشته باشه بروز میکنه وقتی درد به پاها هم سرایت کنه را رفتن خیلی سخت میشه آرتروز کمر یا در ناحیه دیسک و یا در ناحیه نشیمنگاهی پایین ستون فقرات به وجود میاد هنگامی که بیماری عصب سیاتیک یا نخا رو تحت تاثیر قرار میده در این صورت درد به پاها هم سرایت میکنه وقتی که دردهای کمر شدید باشه و یا مدت زمان زیادی طول بکشه احتمال زیادی وجود داره که بیمار قادر نباشه کارهای روزمره خودش رو انجام بده و زمین گیر میشه در وهله اول توجه به اصول بهداشت در زندگی خصوصا یک ساعت پیاده روی در روز و خوابیدن روی تشکهایی با جنس مرقوب بسیار مفید و لازم 
تشک باید حد در امکان به اندازه کافی سفت باشه و حد اکثر هر پنج سال یک بار تعویز بشه در ابتدا داره خوراکی مسکن و زده درد برای بیمار تجویز میشه با توجه به مرحله پیشرفته بیماری ممکنه جلسات فیزیوتراپی و یا استفاده از کروندهای مخصوص هم توسط پزشک توصیه بشه اگه این روش ها موثر واقع نشد تزریق کورتیکو استروئی تجویز میشه این نکته رو باید در نظر داشته باشین که آرتروز درمان قطعی نداره بلکه فقط میشه دردهای ناشی از اون رو تسکین داد پیاده روی روزانه ساده ترین و در این حال بهترین ورزش برای این بیماران اما نه به هر طریقی بلکه روی سطح صاف با سرعت یکسان و کفش مناسب توصیه میشه و مدت اون هم نباید بیشتر از سی دقیقه باشه شنا یکی دیگه از ورزش های مناسب بیماران مبتلا به آرتروز هست ولی فقط باید دقت داشت که به خاطر اینکه در شنای قورباغه زانوها خم میشه و همین هم میتونه سایدگی قزلفا رو تشدید کنه این نوع شنا مضر دو شخص سواری هم اگر روی سطح صاف و با سرعت ثابت باشه یه ورزش خیلی خوب علاوه بر این ورزش ها میشه به بعضی حرکات نرمشی هم اشاره کرد مثل خم کردن زانوها در حالت دراز کشیده چون در این صورت روی قزلفا فشار نمیاد فقط باید توجه داشت که مدت هر بار انقباز عضلات از 6 ثانیه بیشتر نباشه و بین دو بار انقباز حتما 6 ثانیه فاصله لازم این تمرینات رو میشه هر روز در سه مرحله و در هر مرحله به طور متوسط در حرکت انجام داد در مورد این تمرین ها حتما باید با پزشک معالج مشورت کرد زیرا مقدار و نوع اونها با توجه به سن و مرحله پیشرفت بیماری باید مشخص بشه درمان آرتروز با کمک آب دریا یکی از روش های درمانیه که امروزه برای بعضی بیماران توصیه میشه نخستی نکته مثبت در این روش اینه که در هنگام شنا در آب دریا وزن بدن و فشار برای مفاصل کم میشه به طوری که اگه شخص تا گردن در آب فرو بره وزنش به 6 تا 10 درصد وزن واقعی کاهش پیدا میکنه دومین در این ماهیت شیمیایی جو دریاست تحقیقات نشون داده که بین آب دریا و پلاسمای خون تشابه وجود داره و هر دو حاوی عناصری مثل سدیوم، کلسیوم، پتاسیم و یود هستن که مفاصل بین عناصر نیاز دارن اما برای اینکه پوست بتونه این عناصر رو جذب کنه درجه دمای آب باید بین 30 تا 35 درجه باشه این روش برای بیمارانی که درد اونها در حد متوسط باشه به طور منظم دارو مصرف کنند و انجام عمل جراحی برای اونها مقدور نباشه توصیه میشه هدف از دریا درمانی برای بیمارانی که آرتروز حاد دارن کاهش درد و التهاب این شیوه درمان در موارد مزمن یا پنهان موجب کسب توان از دست رفته مفاصل سالم، افزایش انتاف پذیری مفاصل هنگام فعالیت، کشش سعی ازولات و تعادل مناسب بدن میشه. طول دوره درمان با توجه به محل بیماری متفاوت. در اغلب موارد نتایج درمان خیلی راضی کننده است. مهمترین سمره این شیوه کاهش مصرف داروهای ضد درد و ضد التهاب چون پس از دوره درمان درد تا حد زیادی تسکین پیدا میکنه و حرکت مفاصل و انقباض ها بهبود پیدا میکنه درمان آرتروز رو هر چه سریعتر باید شروع کرد تا از تخریب بیشتر مفصل پیشگیری بشه چندین نوع درمان برای آرتروز وجود داره به طور کلی آرتروز رو با عواملی مثل تغذیه، ورزش، دارو و جراحی میشه کنترل کرد. تغذیه شما باید وزنتون رو ایدئال نگه داره چون اضافه وزن بدن مهمترین عامل اعمال فشار زیاد روی مفصل. با کاهش وزن فشار وارد بر مفاصل تعدیل و درد و سفتی مفصل کم میشه. شواهدی وجود نداره که خوردن یا نخوردن غذای خاصی در بهبود بیماری تاثیر داشته باشه. تنها مهمه که غذای سالم حاوی مقادیر کمچربی و مقادیر زیاد فیبر از دسته های غذای مختلف مثل نان، میوه، سبزی، ماهی، گوشت، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست رو بخورین تا به این ترتیب تمام مواد مورد نیاز بدنتون فراهم بشه از خوردن مقادیر زیاد چربی، کورسترول، شکر و سودیوم خودداری کن اما چه خبر از نقش ورزش؟ روماتولوژیست ها 
ورزش و استراحت متعادل رو پیشنهاد میدن ورزش نکردن سبب ضعف ماهیچه سخت شدن مفاصل و کاهش تحرک میشه از طرفی فعالیت زیاد سنگین هم برای مفصل آسیب دیده مزر مهمه که قبل از شروع هر نوع برنامه ورزشی با پزشکتون مشورت کنید تا پزشک بر اساس محل مفصل آسیب دیده و میزان التهاب ورزش مناسب شما تعیین کنه از در اینکه مدت ورزش و نوع ورزش چی باشه پزشک متخصص طب ورزشی بهترین گزینه است ولی تخصص های دیگه مثل طب فیزیکی و روماتولوژیست ها هم میتونن کمک کننده باشه نیازی نیست ورزش رسمی انجام بدین تنها در این حد که یک کمی فعالیتتون رو بیشتر بکنید کافی است مثلا به جای رانندگی پیاده روی و دوچرخ سواری کنید و ورزش های مثل شنا کردن و سایر ورزش ها آبی را توی زندگیتون قرار بدید فعالیت خودتون رو در طول روز تقسیم کنید تا انرژی شما حفظ بشه و فشار روی مفصل کم بشه بهتره در طول روز چند بار و مدت کوتاه ورزش کنید تا اینکه یه بار و طولانی مدت این کار انجام بدین اگه شما دست افرادی هستین که خشکی مفصل شما در صبح شدیدتره بعد از یه بار دوش آب گرم گرفتن اقدام به ورزش کنید گرم و سرد کردن موضع هم یه تکنیکی برای تسکین درد سختی و تورم مفصله البته یافتن تکنیک مناسب برای هر فرد نیاز به آزمایش و خطا داره هر یک از این روش ها رو بیشتر از 20 دقیقه به کار نبرید و پس از هر بار اعمال این روش به پوست خودتون اجازه بدید به دمای نرمال برگرد همزمان با این روش از استعمال پماد و مالش در موزه استفاده نکنید چون ممکنه سبب سوختگی موزه بشه تغذیه و ورزش اولین قدم در درمان آرتروز و در مواردی که با این دو روش پاسخ مناسب ایجاد نشد دارو درمانی شروع میشه پزشک در ابتدا یه ضد درد برای افراد مبتلا به آرتروز توصیه میکنه موارد ملایم با استامینوفن یا خانواده انسید که بروفن جزء اونهاست درمان میشه استامینوفن از اونجایی که سبب تحریک میده نمیشه برای خیلی از افرادی که زخم گوارشی دارن مناسب داروهای انسید از جمله دیکتوفناک، بروفن، ناپروکسن با مهار تولید پروستاگلاندی نقش اصلی در کاهش التهاب و درد دارن اما این داروها در مصرف طولانی مدت سبب خونریزی گوارشی میشه به این علت اگه شما مصرف کننده این دارو هستین علائم تحریک گوارشی مثل سوزش سر دل یا مدفوع تیره رو به پزشک اطلاع بده. در درمان با انسید باید توجه داشت تمامی انسید ها اثر درمانی یکسان دارن و نباید از دو تا انسید خوراکی به طور همزمان استفاده کن. مبنای انتخاب نوع انسید صرفا هزینه، عوارض جانبی، انتخاب پزشک و شرایط بیماریه. گلوکوزامین ماده اولیه‌ای که در تولید قزروف‌های جدید به کار میره و سبب رسوندن مواد مغذی به سلول‌های قزروف میشه. این دارو وقتی در یک دوره درمانی مصرف میشه، درد و علائم آرتروز رو بهبود میده. البته این تعکیب در مراحل اولیه آرتروز موثره و شواهد جدید نشون دادن که گلوکوزامین در درمان آرتروز زانو موثر نیست. ویتامین A، ویتامین C، ویتامین E بزرگترین آنتی اکسیدان هایی هستند که توانایی محافظت قضروف و بافت همبند رو در برابر تخریب رادیکال های اکسیژن دارن. اما چه خبر از درمانه های موضعی؟ داروهای های موضعی مثل کرم، پماد و اسپری که روی پوست محل یا مفصل استعمال میشن، موقتا درد رو تسکین میدن اما در مورد داروهای موضعی چند نکته وجود داره از بستن بانداج روی کرم یا پماد خودداری کنید چون ممکنه موجب سوختن پوست بشه اگه با آسپرین حساسیت دارین قبل از مصرف داروهای موضعی حاوی سارسیلات به پزشک اطلاع بدین تزریق ترکیبات هیارونیک اسید که یک ماده لغزنده ای هست که به صورت طبیعی در مفصل وجود داره درمان جدیدتری برای آرتروز زانو هست این ترکیب لغزندگی و تغذیه مفصل رو فراهم میکنه از این ماده شیمیایی فرمهای ساخته شده وجود داره که معمولا در دوره های 
چند ماهی یک بار تزریق میشه مهمترین آرزه گزارش شده برای این درمان درد در محل تزریق و درد زانو و تورم زانو هست که موقتی هست کورتون برای کاهش درد و التحاب به کار میده گاه این داروها مستقیم در مفصل آسیب دیده تزریق میشن نکته که اصلی که کورتون نمیتونه جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره ولی میتونه برای ماها علائم رو تسکیم بده این داروها داره قوی هستند که میتونن عوارض جانبی از جمله آسیب به استخوان یا مفصل رو به وجود بیارن به همین دلیل بهتره این داروها برای طولانی مدت استفاده نشه دردهای شدید در بعضی مفاصل خاص با تزریق منطقه‌ای لیدوکائین و یا سایر بیهوس کننده های موضعی و کورتون از جمله هیدروکورتیزون درما میشه برای دردهای شدید تسکین دهنده های از خانواده مواد مخدر ممکنه نیاز باشه این داروها برای موارد خیلی شدید و نادر به کار برده میشه اما چه خبر از جراحی تنها در موارد شدید و مقاومه به درمان جراحی توصیه میشه خیلی از افراد هیچگاه نیاز به جراحی پیدا نمیکنه برای پیشگیری از دفورمیتی های مفصل تصحیح دفورمیتی یا جایگزین کردن مفصل آسیب دیده با مفصل مصنوعی جراحی انجام میشه زمانی که سایر درمان ها جواب نداد جراحی میتونه کمک کننده باشه اگه تا حالا عضو کانال من نبودین هم یاران عضوچین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروسترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیریم لایک و کامنت هم فراموش نشه اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو 